வணக்கம் இந்த வீடியோ யால் ஐடி ஹாபிட்காக பதிவு செய்யப்படுகிறது இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஆண்ட்ராய்ட் பேசிக்ஸை பற்றி நான் அமலன் தனஞ்சியன் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக கடந்த இரண்டு வருடங்களாக எக்ஸைல் சாஃப்ட்வேர் நம்பர் நோர்வீஜியன் கம்பெனிக்காக பணியாற்றி வருகிறேன் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்டு என்றால் என்ன ஒரு சிறிய ஒரு மேற்பார்வை டூல் செட்டப் அதாவது இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய போகும் பிராக்டிக்கலுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படி செட்டப் பண்ணுவது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தேவை என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பின்பு எப்படி ஒரு எம்யூலேட்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது அதில் தான் நாங்கள் செய்ய போகிற சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ரியல் டிவைஸில் செய்வதற்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் செய்வோம் அடுத்தது ஹெலோ வேர்ல்டு என்று ஒரு ஆப் ஒன்றை நாங்கள் செய்து அதை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண எம்யூலேட்டரில் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு என்றால் என்ன அது ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி போன்று கை தொலைபேசிகளுக்கான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு ஜாவாவை பேஸாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா ஜாவாவில் அல்லது சீஷா அல்லது டபுள்யூபி அதாவது ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கன்செப்டில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணி இருந்தால் இப்பொழுது செய்யும் டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு விளக்கம் கொஞ்சம் கூடியதாக இருக்க என்றாலும் அவை அவசியமில்லை இந்த டியூட்டோரியலை செய்வதற்கு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் என்றால் ஆண்ட்ராய்டு வந்து இப்பொழுது கை தொலைபேசிகளுக்கு மட்டும் இல்லை ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் டிவி அண்ட் ஓட்டோ என்று பல பல வீட்டு உபகரணங்களுக்கும் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸோ எதிர்காலத்தில் ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும் ஸோ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸோட ஒப்பிடும் போது ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் என்ற காரணத்தால் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட்டான மார்க்கெட்டில் ஆண்ட்ராய்டு தான் இப்பொழுது கை தொலைபேசியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு இன்னும் வேகமாக வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸோ ஆண்ட்ராய்டை கேட்பதால் உங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் ஸோ இதை மட்டுமல்ல இன்னும் ஒரு தொழில்நுட்பம் அதாவது கூகுள் கிளாஸ் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கூகுள் கிளாஸ் என்பதும் இதே தான் ஆண்ட்ராய்டை கொண்டு தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பார்த்தீங்க என்றால் இதில் ஒரு கேமரா ஒன்று இருக்கிறது இதுதான் திரை உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாலே எல்லாம் தெரியும் ஸோ பெரும்பாலும் இதோட கண்ணாடி இன்னும் அது முழுசாக பாவனைக்க வரப்படவில்லை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் எடிஷன் அதாவது இன்னும் சில குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையான மக்களுக்கு மட்டுமே இதை வழங்கப்பட்டு இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஸோ இன்னும் அது முழுசாக வெளியே வேற விவரவில்லை ஆனால் இது ஒரு மிகவும் எல்லா நாளும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் ஒரு தொழில்நுட்பம் ஸோ கடந்த வருடம் நான் இந்த கூகுள் கிளாஸுக்காக தான் ஒரு வருடமாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்காக செய்த நான் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றி விரிவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் ஆண்ட்ராய்ட் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது டேப்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லாம் அதில் எப்படியும் இனி புக்ஸ் இ புக்ஸ் அது இது எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னாலஜி வந்த பிறகு இட்ஸ் லைக் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இல்லை இப்பொழுது என்னென்னா இப்போ எங்கே போனாலும் ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டோ எதுவும் செய்ய போனாலும் எந்த கம்பெனியும் என்ன செய்யுதுன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை மட்டும் இல்லை அதோடு சில திட்டங்களுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனும் ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷனும் தேவைன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்ட்ராய்டு என்பது ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு தேவையாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் வெப்சைட் இருப்பது தான் முக்கியமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ அது அப்படி இல்லை வெப்சைடும் தேவை முக்கியமாக ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸும் தேவைன்னு சொல்கிறார்கள் ஸோ இதுதான் இப்பொழுதைய கட்டத்தின் ஆண்ட்ராய்டின் முக்கியத்துவம் ஸோ இதை கற்றுக்கொள்வது என்பது உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பயனுள்ள ஒரு செய்கையாக அமையும் ஸோ இப்போ இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய ஹெலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனை செய்வதற்கு முதல் எங்களோட கம்ப்யூட்டரில் தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் முதலாவதாக ஜேடிகி அதாவது ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் தேவை ஸோ அது இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய கமான் கம்ப்டை ஓப்பன் பண்ணி ஜாவா சி அண்டு அடிச்சிங்கள் என்றால் இப்படி ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று வந்துச்சுன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்கேன் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ பாயப்படுத்த வேலை எனக்கு ஸோ அப்படி உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி ஜேடிகே டவுன்லோட் என்று அடிச்சிங்கள் என்றால் இதில் வேறம் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று ஒரு ஏர்டெல் கம்பெனி அண்ட் லிஸ்ட் ஒன்று வேற
ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாவா ஐசி டெவலப்மெண்ட் கிட் எட்டு அதான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்ட்டா ஒரு பேஜுக்கு போகும் அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிகே இருக்குது உங்களோட இதில் நீங்கள் உங்களோட லைசன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி விட்டு உங்களோட தேர்ட்டி டூ பிட்டோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டோ என்று பொறுத்து இல்லை தேவையான டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளுங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணினா பிறகு டவுன்லோட் பண்ணி வரத இன்ஸ்டால் பண்ணினா நான் இல்லை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை காட்டவில்லை நீங்கள் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டீர்கள் ஆயின் உங்களுக்கு சி ட்ரைவுக்கு போனால் சி ட்ரைவில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அல்லது உங்களோட தேர்ட்டி டூ பிட் என்றால் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் என்றிருக்கும் ஏதாவது ஒன்றுக்கு போனீங்கள் என்றால் ஜாவா வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஜாவா ஜேடிகே ஒன் பாயிண்ட் செவன் என்று அழிது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் என்று அழிது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேர்ஷனை பொறுத்து இருக்கும் என்னுடைய பல சண்டவடி எப்படி காட்டுகிறது கடைசியாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு உள்ளே போய் பின் என்ற ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணினா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இந்த பார்த்து இருக்கு இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி எடுக்கணும் காப்பி பண்ணி எடுத்து உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு போகணும் கம்ப்யூட்டருக்கு போய் அதாவது மை கம்ப்யூட்டருக்கு போய் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் அதில் வர மெனியூவில் சைடில் இருக்கிற அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் அண்டை கிளிக் பண்ணினால் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஒரு விண்டோஸ் வரும் அதில் என்வாயன்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் என்று இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் அதில் முன்னே போய் இருக்கிறதில் நியூ ஒன்று கிளிக் பண்ணி நான் கிளிக் பண்ணவில்லை ஏனென்ற எனக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது கிளிக் பண்ணி இதில் கிளிக் பண்ணி என்ன செய்யணும் என்றால் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணியே காட்டுகிறேன் புதுசாக என்றால் இதில் கிளிக் பண்ணி பாத் அண்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணின பாத்தை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ண வேணும் ஓகே பண்ணின என்றால் இப்படி ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒரு லிஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட ஜேடிகே வந்து நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டோம் அங்கே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான படி ஸோ இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய கமாண்ட் பிரம்பில் போய் ஜாவாசி என்று அடித்தால் இது வர இது வர வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் இன்டர்நெட்டில் இன்னும் பல டியூட்டோரியல்ஸுக்கு அப்படி ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணுறது என்று அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ அதை தவிர எங்களுக்கு ஜாவா டெவலப் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் பண்ணுவதற்கு எஸ்டிகே ஒன்று தேவைப்படுகிறது அதுக்கு நாங்கள் ஏடிடி என்று சொல்லுவோம் ஸோ ஏடிடி கூகுளில் போய் ஆண்ட்ராய்ட் ஏடிடி டவுன்லோட் அண்டு அடித்தீங்கள் என்றால் சாரி கூகுளுக்கு போய் ஏடிடி டவுன்லோட் அண்டு கொடுத்தீங்கள் என்றால் அதில் ஆண்ட்ராய்டு எஸ்பிகே என்று வரும் டெவலப்பர்ஸ் அந்த லிங்க்குக்கு போய் இதில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஒரு ரார் ஃபைல் ஒன்று வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதாவது இது வந்து ஒரு இக்ளிப்ஸ் இக்ளிப்ஸ் டூல் ஒன்று வரும் ஆனால் அதுக்கெலாம் ஆண்ட்ராய்டு எல்லாம் இன்டிக்ரேட் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் முந்தின காலத்தில் இக்ளிப்ஸ் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆண்ட்ராய்டு எஸ்பிகே தனியாக டவுன்லோட் பண்ணி ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஆனால் இவ் இப்பொழுது என்ன நடக்குதுன்றா எல்லாத்தையும் அவையிலே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்ஏஆர் ஃபைலாக இருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணினீங்கன்றால் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் அமைப்பு வரும் அதாவது கிடைச்ச ராரை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் அமைப்பு வரும் இது உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களே உங்களுக்கு வந்த ராருக்குள்ளே இருக்கிற எக்ளிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணினால் நான் எந்த ஓப்பன் பண்ணுறேன் எந்த வேறு ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற இக்ளிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணினால் அதுக்குள்ளே இக்ளிப்ஸ் டாட் இஎக்ஸி என்று இருக்கும் அதுதான் உங்களுடைய டூல் அதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணினால் டபுள் கிளிக் பண்ணினால் ஜாவா இக்ளிப்ஸ் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் பண்ண போகும் தளம் இதை தவிர இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்க என்றால் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ என்பது இருக்கிறது ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவும் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பாவிக்கலாம் அதுதான் கூகு
அன்பேடி கண்டு தனித்துவமாக ஒரு செய்து அமைத்து வரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் டூல் ஆனால் அது இன்னும் பீட்டா நிலையில் இருப்பதால் நான் அதை இப்பொழுது ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நெக்கச்சக்கமான பக்ஸ் இருக்கிறது ஸோ இப்பொழுதுக்கு இப்பொழுது அன்பேடி பழகுவதற்கு இக்லிப்ஸ் டூலை பாய்த்து கொள்ளுங்கள் அது மிகவும் விலகுவானது ஸோ நாங்கள் இனி எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு எம்யூரேட்டர் தயாரிப்பதென்றதை பார்ப்போம் ஸோ இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி ஒரு எம்யூலேட்டரை க்ரியேட் பண்ணுவதென்று பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இக்ளிப்ஸில் ரெண்டு ஐக்கன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் இதுதான் டிவைசஸ் இதை கிளிக் பண்ணினால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால் இல்லை ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அப்படி இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய பிளாங்க் ஆயிருக்கும் அதில் நீங்கள் க்ரியேட் என்றதை கிளிக் பண்ணால் இப்படி ஒரு ஃபோம் ஒன்று வரும் ஸோ இதில் நாங்கள் யார் ஐடி ரெண்டு போட்டு பேர் ஒன்றை போட்டு ஏதாவது ஒரு டிவைஸை செலக்ட் பண்ணலாம் வேறு வேறு பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஆண்ட்ராய்ட் அதாவது கை கடிகாரம் ஆண்ட்ராய்ட் கை கடிகாரம் அப்படியானதுக்கான வேறு வேறு இதுகள் இருக்குது ஓ இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் சைஸ் தெரிஞ்சால் அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் இப்போதுக்கு நான் நெக்ஸஸ் ஃபோன்றை செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபில் பண்ணப்படும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஃபில் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அன்றாலும் இதில் நாங்கள் எஸ்பி கார்ட் சைஸை வேணும் என்றால் ஐநூறு எம்பி என்று வேணும் என்றால் இல்லை கட்டாயம் கொடுக்கணும் ஒரு அளவு மற்ற ஸ்கின்னுக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் இதுக்கு நாங்கள் ஹெச்பிஜி கொடுத்துட்டோம் என்றால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஹாஸ் ஜிபியு ஸ்னாப் ஷாட் ஷாட் ஒன்று இருக்கு ஸ்னாப் ஷாட்டை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணியிருந்தால் உங்களுடைய எம்யூலேட்டரை க்ளோஸ் பண்ணினால் அடுத்த பிறை ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது மிகவும் வேகமாக வரும் நீங்கள் எப்பொழுது பார்ப்பீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண உடனே வரவேற்பு நீண்ட நேரம் அடக்கம் ஆனால் ரெண்டாம் தரம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இது கிளிக் பண்ணப்பட்டு இருந்தால் நீங்கள் இதை க்ரியேட் பண்ணும்போது உடனடியாக வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுவது நல்லம் இது வந்து யூஸ் பண்ணப்படுவது ஆண்ட்ராய்ட் வியார் டெக்னாலஜிக்காக நீங்கள் செய்ய போட்டால் இது யூஸ் பண்ணுவார்கள் இதுக்கு அது கொஞ்சம் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் தேவை ரெண்டை பண்ணி அந்த ஷேப்பை எடுப்பதற்கு ஸோ இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் டிவைஸை க்ரியேட் பண்ணும்போது இதை ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிவைஸ் இதில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட்டிவ் கீழே ஸ்டார்ட் என்று இருக்குது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அந்த டிவைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு தேவையென்றால் அது ஓகே நேரடியாகவே டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸோட ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டில் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்க்ரீன் சைஸை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணப்பட்டு வரும் நான் டிஃபால்ட்டையே கொடுத்து விடுகிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரமாகும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எம்யூலேட்டர் வந்து விட்டது இதுதான் எம்யூலேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இது பூட் பண்ண கொஞ்சம் நேரம் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ரகம் பத்து நிமிஷங்கள் எடுக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடங்களின் பின் எம்யூலேட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது அவருடைய பிசியின் பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து இது வேறுபடும் ஸோ இதுதான் எம்யூலேட்டர் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் தொலைபேசி போலவே இருக்கும் அதே தான் அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் தான் போய் கொண்டிருக்கிறது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணீர்கள் என்றால் மெயின் இதில் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் டீபாக் பண்ணும் பொழுது அது என்ன செய்யும் என்றால் இந்த எம்யூலேட்டரில் வரும் ஸோ இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான டூல் ஸோ அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அப்படி நாங்கள் அதாவது அடுத்த பாப்பம் அப்படி நாங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை செய்து இல்லை ரன் பண்ணி பார்க்குறது அந்த ஸோ நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ உங்களோட இக்லிப்ஸில் போய் ஃபைலை கிளிக் பண்ணி நியூ கிளிக் பண்ணி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ப்ரொஜெக்ட் இருக்கேன் இது ஜாவா ப்ரொஜெக்ட் இல்லை ரெண்டாவது இருக்க ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் ப்ரொஜெக்ட் வந்து அதை கிளிக் பண்ணுங்கோ ஸோ அதை கிளிக் பண்ணால் அப்படி ஒரு ஃபார்ம் வேறு அதில் உங்களோட அப்ளிகேஷன் பேரை கொடுக்கலாம் நாங்கள் ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு கொடுப்போம் ஹெலோ வேர்ல்டு ஸோ இதுதான் ப்ரொஜெக்ட் நேமும் அதே தான் அடுத்தது இல்லை பேக்கேஜ் நேம் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி மாற்றலாம் ஆனால் நான் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்து நாங்கள் கீழே பார்த்தோம் பண்ணால் மினிமம் ரிக்குயர்மெண்ட் எஸ்டிகே அதாவது இந்த உங்களோட அப்ளிகேஷன் மினிமம் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ஒர்க் பண்ணணும் மட்டும் அப்போ இல்லை பெரும்பாலும் நாங்கள் உள்ளே குறைஞ்ச ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் கொடுக்குறது ஆனால் இந்த காலத்தில்
இந்த அவ்வளோத்துக்கு பொழுதுக்கு யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நாங்கள் ஜிஞ்சர் பேட்டாக கொடுப்போம் இந்த டார்கெட்டு சொல்கிறது வந்து லேட்டஸ்ட் நான் பெரும்பாலும் லேட்டஸ்ட் டிவைஸ் தான் டார்கெட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இல்லை கிக்கெட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிக்கெட் ஸோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இருக்கிறது பக்கத்தில் நேம் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் கிக்கெட் ஐஸ்கிரீம் சேன் வச்சு எனக்கு கைப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் நாங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படி தான் கதைக்கு வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் டார்கெட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து கொடுப்போம் ஸோ இதில் வந்து கம்பைல் வித் ஒரு என்ஜின் கொடுக்கணும் கம்பைல் அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் நாங்கள் செய்ய போகிற எம் அப்ளிகேஷனை எங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பைலிங் என்ஜின் வந்து வேணும் ஸோ அது பெரும்பாலும் நாங்கள் லேட்டஸ்ட் என்ஜின் ஒன்று தான் கொடுக்குறது ஸோ நாங்கள் வந்து கிட்கேட் என்ஜினாக கொடுப்போம் ஸோ நாங்கள் ஏன் கிட் லேட்டஸ்ட்டாக கொடுக்குறோம்டா ஒரு முறையும் வர என்ஜின்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் என்னது பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டு இல்லாட்டி அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணப்பட்டு வரும் அதாவது எங்களுக்கு இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற சில சில பிரச்சனைகளை இல்லாமல் கொண்டு ஒரு புதுசாக வித் என்னது ஒரு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு என்ஜின் வரும் ஸோ நாங்கள் எப்பயுமே இல்லை லேட்டஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ தீம் வந்து இப்போது தேவையில்லை அதை நாங்கள் அப்படியே விடலாம் நீங்கள் எதிர் இடத்துல நீங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தீமை பற்றி தேவைப்படும் ஆனால் இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போது போக தெரியும் உங்களுக்கு நீங்களாகவே கஷ்டம் தீம்ஸ் எல்லாம் போடலாம் ஸோ அது அப்படி இருக்கும்பொழுது நாங்கள் அடுத்ததுக்கு போவோம் ஸோ இதில் வந்து இதில் ஒரு மாற்றமும் செய்ய தேவையில்லை இல்லை அங்கே ப்ரொஜெக்ட்ஸ் சேவ் பண்ண போகுதுன்ற நாங்கள் ஒரு இடத்த கொடுக்கணும் அது எங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு பேசிக் ஆக்டிவிட்டி தேவை ஆக்டிவிட்டின்றது ஒரு ஜாவா மெயின் கிளாஸ் உண்டு ஸோ அதை அப்படியே டிக் பண்ணி இருக்கணும் க்ரியேட் கஸ்டம் ஐக்கன் நீங்கள் இதை டிக் பண்ணினீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி ஐக்கன் செலக்ட் பண்ணலாம் அதை விருப்பமான ஐக்கன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதையும் டிக் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போகும்போது இதில் எங்கள் ஐக்கன் ஸோ இதில் விருப்பமான மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான இமேஜஸ் கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் இருக்கிற கிளிப் ஆர்ட் இமேஜஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதுவும் கூட பொறுத்தது விருப்பமான மாதிரி இல்லை உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஐக்கனை க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட மெயின் ஆக்டிவிட்டியோட அந்த வியூ வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும் மட்டும் கேட்டிருக்கு நாங்கள் இப்போ ஹிலோ வேர்ல்ட் செய்ய போகிறதால எம்டி ஆக்டிவிட்டி அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட மெயின் அப்ளிகேஷன் பேர் ஸோ மெயின் அப்ளிகேஷன் இது ஹிலோ வேர்ல்ட் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் உடைய நாங்கள் இல்லை மெயின் ஆக்டிவிட்டியே டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதே விடுவோம் ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டு ஃபினிஷ் கிளிக் பண்ணினா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரொஜெக்ட் உருவாகும் ஸோ நான் இதில் ஏற்கனவே ஒரு வேறு ஒரு இது செய்தால் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை ஆண்ட்ராய்ட் இல்லை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஒரு டிவைஸை செலக்ட் பண்ணால் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு வந்திருக்கு அது தானாகவே பேசிக் அப்ளிகேஷன் இதால் ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு போட்டு உங்களுக்கு தந்துருக்கு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே எடிட் பண்ணுறேன்டா இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து ஹெலோ வேர்ல்டுன்றிருக்கு இது ஒரு வந்து லேபிள் ஸோ அது போல் இல்லை பட்டன்ஸ் இருக்குது ரேடியோ பட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படியான நிறைய கம்போனன்ட்ஸ் இதில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையானது இல்லைருந்து ட்ராக் பண்ணி இல்லை போட்டு நீங்கள் உங்களோட வியூவை டிசைன் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இப்படி போடுற ஒவ்வொரு டிசைன்ஸும் அதாவது ஒவ்வொரு கம்போனண்ட்டே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு டைப் இருக்குது அதில் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் ஹை டெக்ஸ்ட் அதில் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுது என்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் கால எல்லாம் இல்லை செட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இல்லை எக்கச்சக்கமான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அதில் செய் கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை இதில் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டேப் ஒன்று இருக்குது இது கிராஃபிக்கல் லே அவுட் இதாவது கிராஃபிக் மூலம் காட்டுது அதே நாங்கள் எக்ஸ்எம்எல் வியூவில் பார்த்தோம்னா இப்படி பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்எம்எல் ஃபார்மேட்டில் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் இல்லை இருக்குது நீங்கள் தேவையானதால் நீங்களாகவே ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆண்ட்ராய்ட் இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேட் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஒரு போல் நாங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நேமை போடு நீங்கள் எடிட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இது வந்து மெனுவலாக எடிட் பண்ணுற ஆக்களுக்கு விருப்பம்டா இதில் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் மெட்டாக்கள் வந்து இதிலே நீங்கள் இது செய்து ஈஸியாக எடிட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹெலோ வேர்ல்டு என்ற அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே இருந்து வருதுன்னா இந்த இதில்
இந்த பட்டனஞ்சலி இருக்கிறது தான் இல்லை பட்டனஞ்சலி வந்திருக்கு ஸோ இல்லை நீங்கள் கிளிக் மீண்டு போட்டிங்கன்ட்டா அது அதில் வரும் ஸோ அது போல் அதில் உயரம் அதுகள் கூட இல்லை மாற்றலாம் இது வந்து மினிமம் ஹை அதில் உயரம் அதோட வித் எல்லாம் போட்டிருக்காது நீங்கள் நீங்கள் அதை மாற்றுறத போல் மாற்றலாம் ஸோ இதுதான் நார்மல் லே அவுட் ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து தெரிய போகுதுன்றது பட் இது ஒரு பேசிக் லே அவுட் ஸோ இதுக்கு முதல் நாங்கள் பார்க்கணும் எங்களோட இது தான் ஹெலோ வேர்ல்டு எங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஸோ ப்ரொஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே ஏன் நடக்குமெண்டா உங்களோட மெயின் லே அவுட்டை தான் உங்களுக்கு காட்டும் அதை தான் நாங்கள் இந்த வியூவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே வந்து சோர்ஸுன்னு முக்கியமான ஃபோல்டர்ஸ்ன்னு பார்க்க போனோம்னா இது சோர்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் அடுத்து வந்து ரெஸ் அதாவது ரிசோர்ஸஸ் அதை தான் ஆர்இஎஸ் அண்டு சுருக்கமாக போட்டுக்கலாம் அடுத்த லிப்ஸ் இதில் வந்து லைப்ரரிஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற லைப்ரரிஸ் ஸோ இதை பற்றி இப்போ கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி யூஸ் பண்ண போகும் பொழுது மட்டும்தான் இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய வரும் ஸோ அசர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் பொழுதே கவலைப்பட தேவையில்லை ரிசோர்ஸும் இது சோர்ஸ்ன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் மெயினாக கவலைப்பட வேணும் அதை தவிர ஆண்ட்ராய்ட் மெனிஃபெஸ்ட்ன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது அது இந்த தான் முக்கியம் ஸோ இல்லை இந்த ரெண்டு காட்டை தான் நம்ம ஒன்று தான் இருக்கணும் இந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும் உங்களுடைய எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நாங்கள் சோர்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த பேக்கேஜ் இருக்குது இந்த பேக்கேஜ் தேம் தான் நாங்கள் முதல்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஹெலோ வேர்ல்டு என்ன கொடுக்கும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஜென்ரேட் பண்ணப்பட்டது அதுக்குள்ளே வந்து எங்களோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி வந்து கிடக்குது ஸோ இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி என்பது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டோட் ஜாவா கிளாஸ் அதாவது சாதாரண ஒரு ஜாவா கிளாஸ் தான் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண பொழுது பப்ளிக் கிளாஸ் மெயின் ஆக்டிவிட்டி என்றது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்று போட்டிருக்கு அதை என்ன செய்யுதுன்றா சாதாரண ஜாவா கிளாஸ் தான் ஆனால் இந்த அபிலிட்டி வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கிளாஸ் அதாவது ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் இந்த அபிலிட்டியை உள்ளடக்குது இந்த இதுதான் இதில் வந்து அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை இந்த கிளாஸ் இங்கேருந்து இம்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் லைப்ரரியிலேருந்து அப் அண்ட் ஃபோ என்ன முறை அதோட சப் இதுக்குள்ள இருந்துக்கிற ஆக்டிவிட்டி என்ற இதுக்குள்ளே இம்போர்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன விளங்கி கொள்ளணும்டா இது ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் தான் ஆனால் எல்லாமே என்னென்னா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் லைப்ரரியை பொறுத்து ஸோ இது வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா இல்லை லிப்ஸுக்குள்ளே போய் சாரி நாட் லிப்ஸ் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது நாங்கள் இந்த கம்பைலிங் என்ஜின் அப்படி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த இதை பொறுத்து இதில் வந்து அந்த ஜார் வந்து ஆட் பண்ணப்படும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஆண்ட்ராய்டு இருந்ததுக்குள்ளே இல்லை இருக்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி என்னது தான் நாங்கள் இதில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் திறந்து பார்க்க தேவையில்லை இல்லை எக்கச்சக்கமான இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் நீங்களாகவே எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா ஆண்ட்ராய்டு அந்த ஜாருக்குள்ளே தான் அதாவது அந்த லைப்ரரிக்குள்ளே தான் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு நம்பி இருக்குது ஸோ அதை தவிர உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா இதில் ஒன் கிரியேட்டண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது இது இவெண்ட் என்று சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஒரு வகையான இவெண்ட் இது வந்து அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணும் பொழுது ஆப் கிரியேட் பண்ண பொழுது நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆப் வந்து உள்ளுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகும் கம்பைல் ஆகி கிரியேட் பண்ணும் அப்பொழுது என்னென்ன செய்வோணுன்றதை வந்து இந்த கேலி பேசஸுக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா இல்லை எழுதி இருக்குது அப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே செட் கண்டென்ட் வியூ அதாவது கண்டென்ட் வியூவில் வந்து இந்த வியூவை கொண்டு வந்து இந்த லே அவுட்டை கொண்டு வந்து காட்டுங்கோ அந்த இதை தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணுது அந்த ஃபங் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வேலை வந்து அதுதான் ஸோ இந்த ஆர்ன்றது வந்து ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் இல்லை இருக்க ரிசோர்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர் டாட் லே அவுட் அதாவது இப்போ நீ சிலாக்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லை ஆர்இஎஸ் என்றது இல்லை ஆர் அண்டு பட் அது அவங்களுடைய ஒரு விதமான ஒரு மெத்தட் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை ஸோ இல்லை ஆர்ன்றதை வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் என்ற ஃபோல்டர் தான் டாட் லே அவுட் அது டாட்ன்றது அந்த அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற லே அவுட் அந்த வந்து அதுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஃபோல்டர் ஸோ அதுக்கு இன்னும் ஒரு டொட்டை போட்டுக்கலாம் அந்த லே அவுட்டுக்கு உள்ளே போகிறோம் நாங்கள் ஸோ அதுக்குள்ளே நடக்குன்னா மெயின் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த எக்ஸ்எம்எல் இருக்குது ஸோ இதை தான் நாங்கள் முதல்ல பார்த்த நாங்கள் இந்த
on pause and or event on trigger other fire arm so the cart lamb will on he pause and the event on trigger so either clown in the curly basis clown of the phone call where I'm going to see you today and the functions and all of the lamb so you will allow me not to conduct that's an hour mukhi mana video angle a bit here around the application that mukhi mana video angle handle money from the computer telephone call where the end on the mukhi mana video angle save on your club on the on pause and the event to plan on the Orang yang saya mandang, anda, naga, alih di kontrak kerja orang mukjiam mana beri alih di kontrak kami, ada save money macam ni kelam data base tu kelam. Tapi pihon the phone call mungkin jauh pernah on resume mana ni mana event orang kerja, ada fire pernah mula, tapi pihon the data base kelam kerana data aku nanti, tapi pihon all restore mana. So, pergi ekat cek mana event orang kerja, events irik. Anak, pula ni naga hello world lah naga pakai pernah, ini dah ini dah matten lah. So naga illa pakai mula de. Hello world ini alih di mana tu, orang orang kengkeran dengan hello world berada dengan dia teriem. So, ilah hello ni naga porta, alah ini kerja kart itu. So, ini anda program metik lah naga itu panel itu hard code panih nama dia orang pilihan tan. So, ilah click me anda button ni lah naga click me anda naga mat menara beri mar itu. So, ada pola radio button naga orang semua kart ini naga click pan naga delete. So, ada tawar ilah anda kerja ke mana function serik. Anak naga ini ke hello world ini naga matte mande dalam time matte matte anda dalam orang orang kiri lah tan. Orang orang papa kau peram, ada hello world. Anak orang orang main activity ni nasi elam anda, orang orang kau pergi inda, ini tu bandi, satu text view, ini satu button. Apa ini kalau katanya, orang orang initialize pani natan, main ni lah bandi control pan lah. Upaya dek orang 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 tu initialize pan ni elah, anda lah layout lah tanda part layer ke, anda beri orang orang perancana ini lah, ini kerja apa dia card peram, anda objek tanah ari, create pan ni buat card peram, orang orang lah use pan ni lah, use pan ni orang orang lah, orang orang initialize pan lah, pan ni mana. So, orang orang initialize pun lah mande, ini the text view aim, ini the button aim, pop. So, ini the main activity lah, dah, orang illam sejauh. So, illa mande, kita orang text view under, ini the text view under, text view under orang object under. Apa text view ko orang orang hello world label, hello world label. Kena, ada text view under, ada ni ka. Mundi ingat saya ni ram pelajar cerita ingat string, ada string, string name, ada ini name anda objek anda create pun ada kan string anda class layer tu. So, ini orang ini use pun lah, ini kerana kita string yang sete ikhlan. Aduh pola, ingat orang ini ada text view anda objek anda ikhlan. Anda text view anda objek ini ada, ialah paling ada error card tu, ini ada anda library anda orang ini ini import pun ni lah. So, ialah ni kerana Kursor akan ada ni kan dah, ini adalah opsi yang anda kahat. So, ini lapati kan dah. Import text view, ingat ni kan dah. Android dot widget anda library keluar ikut. Anda, adik library kan. Kamu dah lakukan na adik Android dek keluar. Widget anda dek keluar ikut. So, widget anda ni kan pati kan dah. Okay, ini ikut. Widget anda dekla pating anda, ada ikam. Ini dekla text view anda, deh button, semua ada ikam. Ia pating anda, button ni ada ikam. Ia button anda, deh lain ada ikam. So, ini lain, ekne define pan ni, ini library la pole pan ada ikam. Ningga anda initialize pan. So, sahaja anda integer string pole abe, ini anda text view anda ro class. Adalah ni, nangor object anda create pan ram, hello world label anda. Ini nangin deh label anda control pan lah. So, upah anda nangin deh nang class leh anda ro label anda label anda object anda create pan ada ikam. Anak anda objek itu anda, ini dalam layer itu layer kira, anda le text view orang, apa dia connect pernah pora mana papa. So, ini dalam anda, mukjiam mana bisanya papa pernah, ini properties anda dalam anda, all yellow hal lelam, ini dalam list pernah pernah, kamu lihat mat lelam anda sana nan. Adik pula muda lah ada pati anda, ada ID, over label kum, over button kum pati anda, lelur ID on track. Ini dalam over unique ID ini tan, ini dalam over over label ini, bintia sama ha, kandu beri kapu itu. So, ini kita pat tinggal dah text view one yang terkak. Ini dah nanti ada ID. Bila add plus ID yang terkak itu bantu orang, orang kita kuri itu murai. Upri port itu dah, orang, ini ada objek itu bantu, ada ini lekaran itu over widget itu kan, nang bantu ID yang kuri kerja. So, ni kita kawan ini kawan dia, ini dah ini hilang. The text view one yang terkak itu dah, anda widget itu dah ID. So, ada ni kita copy bani ada tu kalau orang. So, copy bani ada tu tu. इधर वाले नांगे इनिशियलाइज़ पन्नों में इधर वाले नांगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट पन्ने एक राम और ऑब्जेक्ट क्रिएट पन्नी अदर नांगे इनिशियलाइज़ पन्नों में तो इनिशियलाइज़ पन्ना पड़ते इधर ले तो मेरा क्रिएट पन्ने हेलो वर्ल्ड 
control space amati ning anda thana ave complete pannum auto complete is equal to ninga mundi string anda illadi integer anda create pannu create panni na nyavam irukam integer i is equal to new integer and or bracket idu pannirpinga so inga vande appadi illa inga nanga enna seiya porom anda இப்ப நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண லேயர்லேருந்து வியூ அதாவது நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண வியூவில் இருந்து அதை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் அது ஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்னத்தை யூஸ் பண்ணி ஐடி நான் இப்போ நாங்கள் காப்பி பண்ணி இடத்துல வந்து ஐடி அதாவது இந்த இடத்துல நாங்கள் ஐடி இல்லை காப்பி இந்த ஹெலோ இந்த இடத்துலேருந்து காப்பி பண்ணி எடுத்ததை வந்து இதான் ஐடி அதாவது லேபிள்டு ஐடியா ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த வியூக்கில் இருந்து ஐடியா யூஸ் பண்ணி அந்த லேபிளில் அந்த அந்த விஜெட்டை கண்டுபிடிச்சி இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வியூவோடு இணைக்க போகிறோம் அப்படி தான் நாங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஃபைண்ட் வியூ பை ஐடி ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஃபைன் வியூ அண்ட் அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அமைத்தினோடனே கம்ப்ளீட் பண்ணும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் காட்டும் சரியா ஸோ ஃபைன் வியூ பை ஐடி அப்போ அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணி அந்த லேவுட்டில் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் வியூவை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஹெலோ வேர்ல்டு அண்ட் டெக்ஸ்ட் வியூவுக்கு அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் ஐடியா கொடுக்கணும் ஐடி எப்படி கொடுப்போம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த லேஅவுட்டை காட்டுறதுக்கு கொடுத்த மாதிரியே ஆர் ரிசோர்ஸஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற கணிக்கணும் இல்லை நான் ஐடி என்னொன்று அடிப்பேன் ஐடின்றது வந்து எங்கே இருக்கேன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆனால் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் ரிசோர்ஸஸுக்குள்ளே இருக்கிற சாரி ஆ ரிசோர்ஸஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஐடி ஐடி எல்லாம் ஒரு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நாங்கள் ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணும் பொழுது டைனமிக்காகவே ஐடிஸ் எல்லாம் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி மாதிரி காப்பி பண்ணி பட்டு வரும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இப்போது க கவலைப்பட தேவையில்லை அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது ஐடி டாட் இப்போ பங்கட என்ன அதுக்கு பேர் டெக்ஸ்ட்யூ இல்லை அதை நீங்கள் அதில் காப்பி பண்ணலாம் சாரி இல்லை நான் வண்டி க்ரியேட் பண்ணி விட்டு நான் இல்லை சேவ் பண்ணலை ஸோ இதில் வந்து ஐடி டெக்ஸ்ட் வியூ இதில் சேவ் பண்ணால் தான் இதில் வரும் ஸோ இதில் ஐடி டாட் உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கே காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தால் ஸ்பேஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டெக்ஸ்ட் அண்ட் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் தெரிய வேண்டா இல்லை வேறு டெக்ஸ்ட் வியூ ஒன் அது அதை கிளிக் பண்ணி விட்டால் இனிஷியலைஸ் ஆகிட்டு ஆனால் இன்னும் இதில் வந்து ஒரு இடர் காட்டிக்கொண்டிருக்கு அது என்ன பிரச்சனைன்னா இதில் வந்து நாங்கள் காஸ்ட் பண்ணப்படணும் இது வந்து டெக்ஸ்ட் வியூ இதில் வந்து ஒரு விஜெட் ஒன்று இருக்குது ஆனால் நாங்கள் இதில் வந்து விஜெட் அண்ட் விஜெட்ன்றது வந்து வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு சூப்பர் கிளாஸ் மாதிரி ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் அதை வந்து டெக்ஸ்ட் வியூன்ற ஒரு சின்ன கிளாஸுக்குள்ளே அடக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல காஸ்ட் பண்ணி ஓட்ட மாட்டா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஓட்டோமேட்டிக்காக பார்த்து பார்த்தீங்களோ தெரியலை இந்த இடத்துல வந்து காஸ்டிங் நான் மெனுவலாகவே எழுதுகிறேன் டெக்ஸ்ட் வியூ அண்டு காஸ்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்ட்டா இதை வந்து ஓகே இது டெக்ஸ்ட் வியூ தான்னு சொல்லி இந்த லேபிளோட அசைன் பண்ணி இனி நாங்கள் இந்த ஹெலோ வேர்ல்டுக்கு எதுவும் செய்யலாம் ஹெலோ வேர்ல்டு சாரி ஹெலோ வேர்ல்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இல்லை ஹெலோ வந்து கொடுத்துருக்குறோம் வேர்டு மட்டும் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் மூலம் இனி இந்த ஹெலோ ஒன்றதை நாங்கள் திருப்பி ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு மாற்றலாம் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிக்கல ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்கல அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டாட் செட் டெக்ஸ்ட் இல்லைக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான செட் பண்ணலாம் இப்போ இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்ட்ரிங் ஒன்றை பாஸ் பண்ணிடுங்கண்டா ஹெலோ வேர்ல்டு ஃப்ரம் யால் ஐடி ஹப் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிங் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ன நடக்கணும்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும்போது இந்த ஆக்டிவிட்டி மெயினை லோட் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு இந்த ஹெலோ வேர்ல்டு அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் வியூ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வியூ அசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த லேபிளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் செட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் இல்லை பேசிக்காக நடக்குது விளங்கியிருக்கு மட்டும் நிற்கிறேன் என்றாலும் அந்த ஆர் ஐடி எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து என்னென்றால் இங்கே ஜென்னன் ஒன்று இருக்கு ஜெனரேட் பண்ணும் அதாவது ஜென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட்டட் ஃபைல்ஸ் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு ஆர் ஃபைல் ஒன்று இருக்கு அண்ட் இது வந்து உண்மையாகவே யாராலும் கை வைக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது என்னென்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸோ உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக நாங்கள் காட்டுறேன் என்னென்னா நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணின அந்த டெக்ஸ்ட் வியூ வந்து இதுக்கு
ஸோ இல்லை ஆர் ஐடின்றது வந்து நாங்கள் இதுக்குல தான் இல்லை எக்கச்சக்கமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமோ தெரியவில்லை இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஐடியன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த இடத்துக்குள்ள நீங்கள் போனீங்கன்னா நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண டெக்ஸ்ட் வியூ சார் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதில் ட்ரக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணும் பொழுது இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதுக்கண்டு ஒரு மெமரி அட்ரெஸ் ஒன்று சைன் பண்ணப்படும் ஸோ இங்கேருந்து தான் நாங்கள் அந்த ஐடி என்றதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஸோ அதான் நாங்கள் அதில் ட்ரக் பண்ணி ட்ராப் பண்ண பிறகு சேவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஒரு மெமரி அட்ரெஸ் ஒன்று அலக்கேட் பண்ணப்பட்டு இதில் வந்து ஐடி என்றது இருக்கு ஸோ அதுதான் இதில் நாங்கள் ஆர் டாட் ஆர் என்று ஃபைலுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஒரு சப் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு சப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் வியூ தான் நாங்கள் எடுத்து நாங்கள் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா எடுக்க எலுமெண்ட்டு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அடுத்து இதுக்கு ஒரு மாற்றம் செய்யக்கூடாது இப்போ வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் வேறு ஸோ இதை நான் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணேன் ஸோ அங்கேருந்து தான் இந்த ஐடியா எடுக்கிறேன் அதாவது உண்மையாக நடக்குதுன்னா இந்த நேமை வச்சு உண்மையாக அந்த லொக்கேஷன் மெமரி லொக்கேஷனை வச்சு கொண்டு தான் அதில் அந்த ஐடியா அந்த ட்ராக் பண்ணிடும் ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை நாங்கள் போய் இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரன் பண்ணும் பொழுது ஹெலோட ரைட் கிளிக் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டில் ரன் ஆஸ்டன் இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் பண்ணுங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் பண்ணி உங்களோட எம்யூலேட்டரில் வந்து லோன்ச் ஆகும் ஸோ நாங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீன்னு கொடுத்ததால இந்த எம்யூலேட்டர் நினைக்கிறேன் நெக்ஸஸ் ஃபோ வந்து கொடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அதாவது ஜெலிபீன்ஸாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்ததால் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அது நான் எம்யூலேட்டரில் இது வாங்கி ரன் பண்ணியிருக்கு ரன் பண்ணோடனே அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெலோண்டை முதல்ல இருந்தது தெரியாது உடனே அது வந்து நாங்கள் பாஸ் பண்ணினேன் பாஸ் பண்ணின டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே உங்களுக்கு இந்த எம்யூலேட்டரில் வந்து எடுத்து காட்டியிருக்கு ஸோ கிளிக் மீ பட்டும் அதே மாதிரி நாங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் இன்னமும் ஒரு ட்யூட்டோரியலில் பார்ப்போம் எப்படி பட்டன் பட்டனை நாங்கள் பட்டனை இனிஷியலைஸ் பண்ணி அந்த பட்டன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் இந்த டெக்ஸ்டுகளை மாற்றுறது எப்படி என்று பார்ப்போம் நன்றி உங்களுக்கு தேவையான லிங்க்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோட கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இறுதியில் இந்த வீடியோவின் இறுதியிலும் சில லிங்க்ஸ் தரப்பட்டுள்ளது நன்றி வணக்கம்